Você deve estar se perguntando, o que tem a ver uma classe dessas? Falando com entidades, Deus me livre, cruz credo, que coisa estranha. Vocês sabiam que na maioria das vezes, as entidades desejam apenas três coisas de nós? Limpeza, comunicação ou recebimento? Sério? Sim. A maioria das pessoas não considera essa possibilidade por medo. Quando criança, possuía dons, talentos, habilidade e capacidade de falar com as entidades. Mas com o passar do tempo, fomos comprando pontos de vista de que isso não era legal e interessante e acabamos pedindo para parar estas nossas capacidades. Será que agora é o momento de abrir-se para essas novas possibilidades? Essas capacidades estão disponíveis e basta pedir para que elas retornem. O que ainda não considerou sobre as entidades que se considerasse faria total diferença na sua vida e na vida dos outros. Está disposto a ser essa diferença? Você se permite falar com as entidades? Sem a sua permissão, nada acontecerá. O que te impede? Medo? Julgamento dos outros? Auto-julgamentos? Preconceitos? Questões religiosas? Ser rotulado? E se tudo o que você construiu fosse apenas uma justificativa para te impedir de ser a potência que você já é e não quer reconhecer? De acordo com Shannon O'Hara, fundadora e criadora do Falando com as Entidades, existem apenas três coisas que você sempre fará com as entidades. Limpeza, comunicação ou recebimento. Se uma entidade está dentro de você, em algum momento consciente ou inconsciente da sua vida, você permitiu que isso acontecesse. Nessa classe, aprenderá as ferramentas de limpeza de entidades. Limpar as entidades existentes em você, proporcionando uma maior leveza do seu ser e, ao mesmo tempo, encaminhá-las para seguirem seu caminho espiritual em outro plano. O propósito dessas limpezas é facilitar que infinitas escolhas de possibilidades possam ser exercidas para ambos com facilidade, alegria e glória. Já se deu conta da contribuição que poderá ser da tua família no trabalho em outros locais? Tudo isso de forma rápida e totalmente consciente. Uau, que contribuição podemos dar para o universo? Será que agora é o momento? Comunicação você desenvolverá essa habilidade de comunicação que você está se recusando a ser. Falar com as entidades é uma percepção telepática, receber, reconhecer e conhecer a energia. Perceberás que poderá sair da caixinha e se comunicar com todas, pois tudo tem consciência nessa existência. Podes te comunicar com absolutamente tudo, as pedras, as flores e, por que não, as entidades. A consciência inclui tudo e nada julga. Vais perceber a facilidade e a eficiência desta prática para uso em consultório, levando teu cliente a lugares jamais imaginados. Como seria desmistificar essa questão? Tabu? Para quê? Vamos criar algo novo? Recebimento E se o que as entidades desejam for apenas se despedir, dizer adeus, dar um abraço, repassar alguma informação importante que não puderam fazer em vida. Como seria se abrir para esse universo? E se você pudesse ser este elo entre você e os seus entes queridos ou dos seus clientes? E agora, como seria fazer isso só por diversão? De acordo com Shannon O'Hara, as entidades são um grande presente, porque elas nos forçam a utilizar nossa consciência além dos cinco sentidos. Entidades têm mais relação com perceber, saber, ser e receber do que sentir, pensar e agir. Se nós as percebemos e tivermos conhecimento da nossa percepção, podemos ser a consciência que liga a nossa realidade a delas. Percebendo, sabendo e sendo, nós recebemos acesso não apenas a mais consciência, mas a mágica que nós realmente somos. Como pode melhorar? O que mais é possível que ainda não nos permitimos? Procure um facilitador de entidades e participe de uma de nossas classes. Você se surpreenderá com a facilidade, leveza e mágica dos processos. Vem com a gente!